കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന സിനിംസ് ആൻഡ് ആന്റണിംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഇ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങണമല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലേ efficient able able capable effort effort attempt engaged devious elegant refined careful yes okay then then antonyms would you choose it exterior interior exterior interior enmity പറയൂ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എംപ്ലോയിഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള അഞ്ച് സിനിംസും ആന്റണിംസും പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ ടെൻസ് ഇനി ഒരു നാല് ടെൻസും കൂടിയേ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് മിക്കവാറും നമുക്ക് തന്നെ തീർക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം പിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അഞ്ച് സിനിംസ് ആൻഡ് ആന്റണിംസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അത് എഫ് എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫേബിൾ F A B L E fable fable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേട്ട് കാണും നിങ്ങൾ കെട്ടുകഥ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിത കഥ നാടോടി കഥ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് ഫേബിൾ എന്ന് പറയണത് ഫേബിളിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഈസബ് എന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ഫേബിൾ എന്ന ആ പദത്തിന്റെ സിനിമ സിനിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേബിൾ എഫ് എ ബി എൽ ഇ ഫേബിൾ അതിന് സിനിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റോറി അതുപോലെ മിത്ത് എം വൈ ടി എച്ച് മിത്ത് എഴുതിയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് നല്ലൊരു വേർഡാണ് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിച്ചമക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം മെനഞ്ഞെടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മലയാള മീനിങ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് എ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് സ്റ്റോറി അതായത് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിന് സിനിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഫോർജ് എഫ് ഒ ആർ ജി ഇ എഫ് ഒ ആർ ജി ഇ മറ്റൊന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് സി ഒ എൻ എസ് ടി ആർ യു സി ടി എസ് റെഡിയല്ലേ 
അടുത്ത ഒരു വേഡ നോക്കാം ഫലേഷ്യസ് എഫ് എ എൽ എൽ എ സി ഐ ഒ യു എസ് എന്താ ഫലേഷ്യസ് എഫ് എ എൽ എൽ ഐ സോറി എഫ് എ എൽ എൽ എ സി ഐ ഒ യു എസ് ഫലേഷ്യസ് ഫാളസി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അജക്റ്റീവാണ് ഫലേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ സിനനിംസ് ആണ് ഡിസപ്റ്റീവ് ഡി ഇ സി ഇ പി ഇ ഐ വി ഇ ഡിസപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മോഹം ജനിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമജനകമായ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത് ഡിസപ്റ്റീവ് മറ്റൊരു വേഡാണ് ഫാൾസ് എഫ് എ എൽ എസ് ഇ ഫാൾസ് അതിന്റെ അടുത്തതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാൾസ് എഫ് എ എൽ എസ് സി ഫാൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്നയിൽ ഫാൾസ് എന്ന വേഡിന് നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് സിനിമസ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഫാൾസ് എഫ് എ എൽ എസ് സി ഫാൾസ് ഫാൾസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേഡാണ് സ്പ്യൂരിയസ് S P U R I O U S curious adupole spelling onnu kodu repeat cheyyo oh spurious inde spelling onnu kodu repeat cheyyo S P U R I O U S spurious kallamaya nanu ande artham vyajamaya mattonu untrue untrue U N T R U E. Then the last word is famous. F A M O U S. You can see the word famous. Famous is the synonym. Spariyaya Padangalana. Celebrated. C E L E B R A T E D. Celebrated. Matanana. Renowned. R E. മറ്റൊന്നാണ് റിനൗണ്ട് റിനൗണ്ട് പഞ്ച സിനിംസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡനിംസ് ആണ് എന്തോ കേൾക്കണില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെങ്കിലും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ് അടുത്ത അഞ്ച് ആൻഡനിംസ് ആണ് ഫ്രീഡം ഒന്ന് freedom f r e e d o m freedom adinde opposite slavery freedom adinde opposite slavery freedom ennu parnal swadantryam slavery ennu parnal adimattvam s l a v e r y slavery next one feeble f e e b l e feeble feeble എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോലമായ 
അല്ലെങ്കിൽ ബലം കുറഞ്ഞ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രോങ് എസ് ടി ആർ ഒ എൻ ജി സ്ട്രോങ് നെക്സ്റ്റ് വേഡ് ഫോളോവർ എഫ് ഒ എൽ എൽ ഒ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഫോളോവർ ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡർ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ലീഡർ എൽ ഇ എ ഡി ഇ ആർ ലീഡർ ഫ്രഷ് അടുത്ത പേടാണ് എഫ് ആർ ഇ എസ് എച്ച് ഫ്രഷ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾഡ് ഒ എൽ ഡി ഓൾഡ് എഴുതണ്ടോ ഫ്രഷ് ഓൾഡ് അടുത്താണ് ഫോൾസ് എഫ് എ എൽ എസ് ഇ ഫോൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെനുവിൻ ജി ഇ എന്തോ ഫോളോവർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് എഫ് ആർ ഇ എസ് എച്ച് ഫ്രഷ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓൾഡ് എഫ് എ എൽ എസ് ഇ ഫോൾസ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെനുവിൻ ജി ഇ എൻ യു ഐ എൻ ഇ ഫ്രീഡം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ ഫ്രീഡം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫീബിൾ എഫ് ഇ ഇ ബി എൽ ഇ ഫീബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോലമായ ഫീബിൾ മൈൻഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ലോല ഹൃദയം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അത് ഫീബിൾ മൈൻഡ് പേഴ്സൺ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫാൾസ് എഫ് എ എൽ എസ് ഇ ഫാൾസ് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെനുവിൻ ജി ഇ എൻ യു ഐ എൻ ഇ ഓക്കെ ദൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോ ആ ഫോൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രൂ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ സിനനിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പല വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ കുറെ കൂടി ഉചിതമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വേർഡല്ല പല വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനു അത് ഫാൾസിന് ഫാൾസിന്റെ ഫാൾസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനനിംസ് ആണ് ആ പറഞ്ഞത് ഫാൾസ് എന്നുള്ളതിന്റെ സിനനിംസ് ആണ് സ്പ്യൂരിയസ് അൺ ട്രൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രൈസൽ വർഫ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഫ്രൈസൽ വർഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാറുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ടോ അതിന്റെ മീനിങ് പഠിച്ചാലും മതി അത് ഒരു സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി മീനിങ്സ് ആണ് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ച് ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് അത് അടുത്തായിട്ട് തരാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡൈ അല്ലെ ഡി വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന ഏതാനും ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഡൈ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എവേ ഡൈ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഡൈ മരിക്കുക ഡൈ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് കുറയുക ശബ്ദമോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറയുന്നതിനാണ് ഡൈ എവേ എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പൊ ഡൈ എവേ മീൻസ് ഡിക്രീസ് അതൊരു സെന്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണ നോക്കിയേ ദ നോയ്സ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് ഡൈ എവേ ദ ദ നോയ്സ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു വന്നു മനസ്സിലായോ ഡൈ എവേ മീൻസ് ഡിക്രീസ് എസ്പെഷ്യലി സൗണ്ട് ശബ്ദം കുറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈ എവേ എന്ന് പറയണത് the noise n o i s e noise ennu parna shabdam noise of the crowd ennu parna endha irikkum janakootathinte shabdam right away died away ennu parna decreased gradually kramena kuranju vannu ennaan adu kondu uddheshikkunnathu next one die out died ude out enna preposition jarthal 
അർത്ഥം വളരെയധികം മാറി ഡിസപ്പിയർ ഗ്രാജ്വലി ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാവുക ഡൈ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാവുക സാവധാനം ഇല്ലാതാവുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതിയോ ഡൈ ഔട്ട് ഇതാരൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും നോക്കാം സെന്റൻസ് ഞാൻ പറയാം മെനി ഓൾഡ് കസ്റ്റംസ് ആർ ഡൈങ് ഔട്ട് മെനി ഓൾഡ് കസ്റ്റംസ് ആർ ഡൈങ് ഔട്ട് പല പഴയ ആചാരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർ ഡൈങ് ഔട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഏത് ടെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു പരിശോധനയും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോ മെനി ഓൾഡ് കസ്റ്റംസ് ആർ ഡൈങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പല പഴയ ആചാരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രമേണ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൻ തേർഡ് വൺ ചോദിക്കാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ മെനി ഓൾഡ് കസ്റ്റംസ് പല പഴയ ആചാരങ്ങളും ആർ ഡൈങ് ഔട്ട് ആർ ഡൈങ് ഔട്ട് ആർ ഡൈ ആർ ഡൈങ് ഔട്ട് മീൻസ് ആർ ഡിസപ്പിയറിങ് ഗ്രാജ്വലി പല പഴയ ഡൈങ്ങിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഡൈങ് ഡി വൈ ഐ എൻ ജി ആണ് ഡൈങ് ഡി ഐ എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർക്കുമ്പോ വൈ മാറി ഐ മാറി വൈ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഡി വൈ ഐ എൻ ജി ഡൈങ് ഔട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്താണ് ഡു എവേ വിത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡു എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡു ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ സാധാരണ സെൻസ് അർത്ഥം അതാണ് പക്ഷെ ഇതിനോടൊപ്പം രണ്ട് പ്രപ്പസിഷനാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എവേ ആൻഡ് വിത്ത് ഡു എവേ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഫ്രൈസൽ വർബ് കൂടിയാണ് ഡിസ്കാർഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തള്ളിക്കളയുക വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഡു എവേ വിത്ത് എന്നാൽ എന്താണ് ഡിസ്കാർഡ് തള്ളിക്കളയുക ഒഴിവാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം റിജക്ട് എന്ന വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ആ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോ എന്തോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്താ പറയണത് അബോളിഷ അബോളിഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിഥിലമാക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ല ഡു ഡു എവേ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കളയുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളോട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാവും ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ഉപദേശം എന്ന നിലയിൽ പറയണ പ്ലീസ് ഡു എവേ വിത്ത് ബാഡ് കമ്പനി പ്ലീസ് ഡു എവേ വിത്ത് യുവർ ബാഡ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെ നിങ്ങൾ ഡു എവേ വിത്ത് യുവർ ബാഡ് കമ്പനി ഡു എവേ വിത്ത് യുവർ ബാഡ് കമ്പനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ വേണേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പറഞ്ഞുതരാം ഡു എവേ വിത്ത് ഡു എവേ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇഫ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡു എവേ വിത്ത് യുവർ ലേസിനസ് ശ്രദ്ധിക്കാം if you don't away don't, if you do don't away with your laziness you can't have success ningal ningalude laziness olivaaki illengil allengil adine ningal thallikalannilla engil you can't have success appo do away with ennu parneyittundengil discard nanu ayinte artham olivaakuga thallikalayuga pinne കിൽ എന്നൊരർത്ഥം കൂടി അതിനുണ്ട് കിൽ കൊന്നൊടുക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
അപ്പൊ ഡു എവേ വിത്തിന് ഇവിടെ രണ്ട് മീനിങ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്കാർഡ് തള്ളിക്കളയുക എന്നും മറ്റൊന്ന് കിൽ ആ കിൽ എന്ന ആ സെൻസിൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും നോക്കാം ദ ടെററിസ് ഡിഡ് എവേ വിത്ത് മെനി ഇൻ ശ്രീലങ്ക ദ ടെററിസ്റ്റ് ഡിഡ് എവേ വിത്ത് മെനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടെററിസ്റ്റ് കിൽഡ് മെനി മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ശ്രീലങ്ക ഭീകരവാദികൾ ശ്രീലങ്കയിൽ വളരെയധികം പേരെ ഒന്നൊടുക്കി നമുക്കിവിടെ കൊന്നു എന്ന അർത്ഥം കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് The terrorist did away with many people. Did away with many people in Sri Lanka. Bigara Vadila, Sri Lanka il Dara Alam Pere did away with Onno Dikki Nana Indar. Next one, draw back. ഡ്രോ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെർബാണ് ഡ്രോ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്രീറ്റ് പിൻവാങ്ങുക പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രോ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ചേർത്ത് ഡ്രോ ബാക്ക് ഒരു വെർബായിട്ട് ഒരു ക്രിയ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിന് റിട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവാങ്ങുക എന്നർത്ഥം വരുന്നത് പക്ഷേ ഡ്രോ ബാക്ക് നൗൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഡ്രോ ബാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ പറയാറില്ലേ അവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം കുറവ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം എന്നാണ് ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് എന്തോ ഡ്രോ ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നൗൺ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കുറവ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡ്രോ ബാക്ക് എന്നാൽ റിട്രീറ്റ് ഫ്രൈസൽ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ പിൻവാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് പോവുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അതൊരു സെന്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഷി ഡ്രീവ് ബാക്ക് വെൻ ഷി ഫൗണ്ട് ഹർ മദർ ആംഗ്രി ഷി ഡ്രീവ് ബാക്ക് ഡ്രോയിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഡ്രീവ് ഡി ആർ ഇ ഡബ്ല്യു ഷി ഡ്രീവ് ബാക്ക് അവൾ പിൻവാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പിന്നോട്ട് പോയി എപ്പോൾ വെൻ ഷി ഫൗണ്ട് ഹർ മദർ ആംഗ്രി അമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പിൻവാങ്ങി ബാക്കി ശ്രദ്ധിക്കോട്ട് പോയി പിൻവാങ്ങി എപ്പോ വെൻ ഷീ ഫൗണ്ട് ഹർ മദർ ആംഗ്രി വെൻ ഷീ ഫൗണ്ട് ഹർ മദർ ആംഗ്രി അമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പിൻവാങ്ങി Okay then, the last one. Clear or not? No sentence. Yes, sir. She drew back. D-R-E-W. Draw in the past tense. Drew pin vangi and then I ended up. Drew back. She drew back. When she, when she found her mother angry. I don't know why I'm in this place. നിങ്ങൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാലോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തില് ഇത് നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദൻ റിട്രീറ്റ് പിൻവാങ്ങുക അടുത്താണ് ഡ്രോ ഓൺ ഡി ആർ എ ഡബ്ല്യു ഒ എൻ 
ഡ്രോ ഓൺ ഡ്രോ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡിപ്പെൻഡ് ആശ്രയിക്കുക എക്സാമ്പിൾ അതൊരു സെന്റൻസിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും നോക്കാം സേവിങ്സ് ഹി ഡ്രൂ ഓൺ ഹിസ് സേവിങ്സ് ടു ബിൽഡ് ഹിസ് ഹൗസ് ആ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയാം വാക്യം ഷി ഡ്രൂ ഓൺ ഹെർ സേവിങ്സ് ടു ബിൽഡ് ഹിസ് ഹൗസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ആ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും വീട് പണിയാൻ അവൾ അവളുടെ വീട് പണിയാൻ ഉപയോഗിച്ചുമല്ല സേവിങ്സിനെ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതോടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള സിനനിംസ് ആൻഡ് ആന്റണിംസ് അതുപോലെ ഫ്രൈസ് ടെൽവർസ് തന്നു ഇനി നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ടെൻസ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓർക്കണ്ടോ ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടെൻസുകൾക്ക് മാത്രമേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ടെൻസുകൾക്ക് മാത്രമേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ അതേ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നേക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തരാം ഓക്കെ ദാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ തന്നെ അടുത്താണ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് ആദ്യം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ഇത് ഈ ടെൻസിനൊന്നും അത്രയധികം പ്രാധാന്യമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം കൂടി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയണാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന ആ ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്യ ഘടന സബ്ജക്ട് ആദ്യം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് had been എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും ഹാഡ് ബീൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പഠിച്ചപ്പോ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ബീൻ ഓർ ഹാവ് ബീൻ എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ പക്ഷേ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന് ഇവിടെ അത്തരത്തിലൊരു നിയമം ബാധകമല്ല പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസില് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ ഹാഡ് ബീൻ plus ing form of the verb plus object okku endana structure subject plus had been plus ing ing form form of the verb plus object okka okku endana past perfect continuous adu ketta thane namukku adil ninnu or aashayam manasilaakkam past എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലം അല്ലെ ഭൂതകാലത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുകയും ആ ഭൂതകാലത്തിൽ തന്നെ അത് കുറച്ചു സമയം ഇങ്ങനെ തുടരുകയും ഭൂതകാലത്തിൽ തന്നെ അത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു ഭൂതകാല പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ആ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവണോ വി ഹാഡ് ബീൻ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ഹൗസ് നോക്കൂ വി ഹാഡ് ബീൻ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ഹൗസ് ബിഫോർ ദ ഫ്ലഡ് കെയിം 
വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വി ഹാഡ് ബീൻ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ഹൗസ് ഞങ്ങൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഏതിന് മുമ്പ് ഏത് ആക്ഷന് മുമ്പ് ബിഫോർ ദ ഫ്ലഡ് കെയിം ഇവിടെ രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് ഇല്ലേ ഏതെല്ലാമാണ് ഞങ്ങൾ വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് എന്നുള്ളതൊരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണല്ലേ ഫ്ലഡ് വന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അല്ലേ അല്ലേ നോക്കി ആ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫ്ലഡ് വരുന്നതിന് മുൻപേ ഞങ്ങൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഫ്ലഡ് വന്ന ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഫ്ലഡ് വന്നിട്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലമായി അതൊരു ഫാസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു സംഭവത്തിന് മുൻപ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് നമ്മളിവിടെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫ്ലഡ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഭൂതകാലത്തെ ഒരു 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 പാസ്റ്റ് ടൈം ആണത് അല്ലേ ഫ്ലഡ് വന്നു എന്നുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എന്ത് പ്രവൃത്തിയാ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വീട് നിർമ്മിക്കുക ആ പ്രവൃത്തി എവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചു വന്ന ആ സമയത്ത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭൂതകാലത്ത് ആരംഭിക്കുകയും ഭൂതകാലത്ത് തന്നെ കുറച്ച് സമയം തുടരുകയും ആ ഭൂതകാലത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷന് മുൻപ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തിയെ പ്രവൃത്തിയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമാവും പി എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഞാനൊരു മലയാളത്തിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും അതുപോലെ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ വാക്യം ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം അവൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ നിർത്തിയിരുന്നത് ഐ ഹാഡ് ബീൻ രണ്ടാമത് നടന്ന ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഡാൻസിൽ നമ്മള് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ആക്ഷനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻപ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കാനാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ബീൻ പാസിങ് ഓവർ എ ബ്രിഡ്ജ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഡി റൈൽസ് ആ വാക്യത്തിന്റെ മലയാളം പറയാമോ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ബീൻ പാസിങ് ഓവർ എ ബ്രിഡ്ജ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഡി റൈൽസ് ട്രെയിൻ കാലത്തിലൂടെ വെരി ഗുഡ് അതായത് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവിടെയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ പാളം തെറ്റുക എന്ന ആ ആക്ഷനില് അതിനു മുമ്പ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്ഷൻ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ റണ്ണിങ് ഓർ പാസിങ് ഓവർ അപ്പോ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ സാറേ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ബീൻ ട്രെയിൻ സബ്ജക്ട് ഹാഡ് ബീൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഹാഡ് ബീൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ബീൻ പാസിങ് ഓവർ എ ബ്രിഡ്സ് before it derailed 
ഡി ഇ ആർ എ ഐ എൽ ഇ ഡി ഡിറൈൽസ് ആ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ടെൻസുകൾ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതെല്ലാമാണ് ആ ടെൻസുകൾ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദീസ് ടെൻസസ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും ഇപ്പോ ലോകത്തെ കോവിഡ് പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് ലോകം ലോകത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ വരവ് നിന്നു അപ്പൊ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈമാണ് അതിനു മുമ്പ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് അത് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വരവ് എങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ ഈ സെന്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ many tourists had been came came to kerala had been came to kerala had been coming to kerala before the covid before the covid came ah before the covid came allengil before covid 19 spread throughout the world spread throughout the world logam embadum covid 19 parakkunnadinu munbe a lot of tourists had been coming to kerala le appo adu ningalku manasilayo mattoru example yoyikitte malayalathi parayam translate cheyan pattuo oru comic yes, example kodi ningalodu chodikka poojari varunadinu munbe avar durmandravadam അപ്പൊ ഇതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന്റെ ഉപയോഗം എന്തിനാ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂതകാലത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലും രണ്ടാമത് നടന്ന പ്രവൃത്തി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇല്ലേ എസ് ഓക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് കിടക്കാം എത്രയും വേഗം ഈ ഒരു ഭാഗം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വരാൻ ഇത് ടെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്താണ് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനും ഇങ്ങനെ നാല് കാലങ്ങളുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെയും നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് ഏതാണ് ആ ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാ ഈ ടെൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ഗ്രമേറിയൻസ് അതായത് വ്യാകരണ വിദഗ്ധർ അവർ പറയണത് ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് ടെൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടെൻസുകൾ കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെയും നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ടും ഭാഷയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻസുകളെ ഇങ്ങനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം സബ്ജക്ട് ആദ്യം അതിനുശേഷം വിൽ ഓർ ഷാൽ സബ്ജക്ട് 
plus will on shall plus v1 that is base form of the verb verb inde adya thirupame upayogikavu will or shall kazhinjale verb inde base form allekil adyathe form upayogikavu plus object idana inde structure endanaan subject plus will or shall either will or shall adha engane upayogikkunu njan parayam ningal adya structure onnu manasilaaga evadengilum note it down subject plus will or shall plus base form of the verb a verb inde adyathe form upayogikka uta plus object idana inde structure അതായത് നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷി വിൽ സിങ് എ സോങ് നോക്കൂ ഷി വിൽ സിങ് എ സോങ് അവൾ ഒരു പാട്ട് പാടും അല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയണതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം അതായത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷി വിൽ സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു പാട്ട് പാടും അതെപ്പോഴാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാവാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആവാം ടൈം ഇസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിയർ ഇപ്പോൾ വി ഷാൽ റീച്ച് ദർ അറ്റ് സിക്സ് പി എം നോക്കൂ വി ഷാൽ റീച്ച് ദർ അറ്റ് സിക്സ് പി എം മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ഷാൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും വിൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഐ എന്നോ വി എന്നോ ആണെങ്കിൽ അതല്ലേ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഷാൽ ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണ നിയമമാണ് ഈ പറയണത് മാറ്റിയും ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നോർമൽ ലോ അല്ലെ റൂൾ ഇതാണ് വെൻ ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഷാൽ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫോം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഐ എന്നോ വി എന്നോ ആണെങ്കിൽ ഷാൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഐ ഷാൽ വി ഷാൽ ഐ ഷാൽ ഗോ വി ഷാൽ ഗോ ഐ ഷാൽ ടീച്ച് വി ഷാൽ ടീച്ച് എന്നിങ്ങനെ പറയാമോ സബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആകുമ്പോഴാണ് ഷാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വിൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ സബ്ജക്ട് സെക്കൻഡോ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് വിൽ എന്ന് സാധാരണ പിന്നെ നോർമൽ റൂൾ ആണ് ഈ പറയണത് പക്ഷെ ഈ നിയമം ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഭാഷയിൽ ആരും തന്നെ അനുസരിക്കണില്ല അതിൻ്റെ വ്യാകരണ നിയമമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അഥവാ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഏതാ യു അല്ലേ യു വിൽ ലേൺ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കും യു വിൽ ഗോ ടു ദ തിയേറ്റർ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോകും അപ്പൊ യു ആണെങ്കിൽ വിൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഹി ഷി ദേ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട് വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് സാധാരണ നിയമം കേട്ടോ ഇത് സാധാരണ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു വ്യാകരണ നിയമം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വില്ലിന്റെയും ഷാലിന്റെയും ഇപ്പൊ വിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും സെക്കൻഡ് പേഴ്സന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്സിലിയറി വെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയുള്ളൂ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് 
to denote an action that will happen in the future. Bavil Nadakan Puna Alangil Sambavikan Sadha Devula Kairate Kurcha Parayana symbol future tense of Yogana and then the structure and the gadana subject plus will or shall plus base form of the verb plus object. Ale Adanga Manasila. Okay. Oga Pine. Either Bavil Nadakan Bona Iringal Nurnal, Bavil and Uncle Palari, the Ilum Palaga Iringal Nadakam Namuka Niendrikan Patata, Silla, Bavi Guiding Lundu Namuka Niendrikan Patata, Bavi Guiding Lake Kurusu Parayanum, simple future tense on the view of another, and as an example, where I am, I shall be thirty five next Saturday. Noku, I shall be thirty five next. Saturday. Then Adate Arisa in Ike Mupati and Jiva is Savu Adata Arisa, Sambavikan, Idayula de la Namukun Yendri Campata to Sambona Adunda Ingenella guiding a Bavilong Yendri can patata guiding a simple future pencil for another. But to the example, it will rain during the monsoon. It will rain. Mara peyunnu unda nengal English lang ana parayim. Ippa mara peyenda. Pan nengal angana English lo parayim. Mara peyunnu unda parayam matram English lo oru prathega shaili enda. It's raining. Oh, raining. It's raining. It rains. Rains. It rains. Da. Abo. It will rain. Enu varanal mara peyum. Apple during the monsoon. Monsoon Kalava style, even a Marabim. Namuk the Endrican Batilla, Provagican Batilla. Upon an Eula Guiding Alparan, simple future tense son of you, you know. Pine, what are a Pradana put to be on good in the Amparam? Bavila Nadakumana Nam Vishosik in the Jela Guiding Alder. Bavila Achilla Guiding Al Nadakum. Bavila Nadakuana Nam Vishosikina Kairingal Parayanum Simple Future Ten Sound of Yoginal. Then to the Haram Param I think India will I think India will win the match. But okay, India will win the match. And India our match. I am actually Jacob and Nan Enikito. No, no, no. Number of Nan Visosik in the Regidion. Nan Visosik in the Regidion, Bavil, Nadaku and the Varianum. Noga, simple few sentences of your yam. But I will. Will you start meaning in a paradigm break in the Willem Shalu? Vithyas and the meaning of the other 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 I shall go there. Endu varna elanda indar tam. Yaan avada po. Yaan avada po. Ava idu. Yaan avada po. Endu varna el. Selappa poye kam. Selappa poyan pati lanu meru. Shall subject of swasper sinte udu bhiyoy chal larthon da. I shall go there. Yaan avada po. Ashe. Sadi single poem on Idertham, but I will go in the Vernal, I will go there in the Vernal. I am determined to go there. Nana would have theed my city in order for Uga than that's a yip. Subject first person order would be will in the view of Chal, other determination and Ganigna. Determination Matra Ladin to part of your own. About Ningle Pitra Manslaga, will in name, shall in day of your own. Now, Miss Dyton go Parnera. Tense on the third, I'll add in the questions that I'm 
നടക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്ത് ഞാൻ പറയണ ആ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലഭിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മളെങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് ഐ ആം ഷുവർ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഐ തിങ്ക് ഐ ആം ഷുവർ ഐ എക്സ്പെക്ട് ഐ ബിലീവ് ഐ ഹോപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ വാക്യം തുടങ്ങേണ്ടത് ഓക്കെ ദൻ അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടുതലായി പോകണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോ ഈ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ മറ്റു പല മാർഗങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗോയിങ് ടു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗോയിങ് ടു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്യം പറയണ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബൈ എ ന്യൂ കാർ ആ ഞാനൊരു പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം നടത്തി അപ്പോ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച അതിനുവേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്തി നടത്തിയതുമായ ഒരു ഭാവി കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഗോയിങ് ടു എന്ന ഫോം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബൈ എ ന്യൂ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു വാങ്ങിയിട്ടില്ല വാങ്ങും ബട്ട് ഐ വിൽ ബൈ എ ന്യൂ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങും വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വാങ്ങിയെന്നും വരില്ല തീരുമാനമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഭാവി കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗോയിങ് ടു ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിന്റെ ഉപയോഗം അതോടെ കഴിഞ്ഞു എന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായില്ലേ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ബില്ലോർ ഷാൽ പ്ലസ് ഫോം ആദ്യത്തെ ഫോം പ്ലസ് എന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്തായാലും അല്ലേ ഫൈവ് വിൽ സിങ് എ സോങ് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കും അതെങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കും ാണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ അടുത്തൊരു ടെൻസ് അടുത്ത ടെൻസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ടെൻസുകൾക്ക് മാത്രമേ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൂ വലിയ പ്രാധാന്യം അല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ പറയാനാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും മനസ്സിലായി ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി കണ്ടിന്യൂ തുടരുക ഭാവിയില് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഭാവിയില് ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം സബ്ജക്ട് ഈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ മീനിങ്ങും അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് സബ്ജക്ട് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി or shall be endha will be or shall be adu kaniyal plus ing form plus object endana inde structure subject plus 
will be or shall be or shall be form of the verb plus object ing form of the verb plus object so naan parayana naale ee samayathu naan ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്യമാണോ നാളെ ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാവി കാലമാണല്ലോ ഭാവിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയമല്ലേ ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഭാവിയിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണത് നമ്മൾ ആ വാക്യം എങ്ങനെ പറയും I will be traveling to England. 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 At this time tomorrow. At this time tomorrow. നാളെ ഈ സമയത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയും അതിനുള്ള ശൈലി എന്താണ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ടുമാറോ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ സമയത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും നാളെ ഈ സമയത്ത് അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് എന്ന് എങ്ങനെ പറയും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക ഭാവിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണത് ആ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സമ്മറില് ഡൽഹി സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ സന്ദർശിക്കുകയായിരിക്കും അടുത്ത സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് തുടരാൻ പോകുന്ന തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഡൽഹി സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെയർമാൻ മെമ്പേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോണ സമയം ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്നുള്ള എന്നതൊരു നിശ്ചിത സമയമാണ് ഭാവിയിലെ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് ചെയർമാൻ മെമ്പേഴ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ വാക്യം പറയും ടുഡേ ഈവനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്ന് പറയാൻ ദിസ് ഈവനിങ് എന്ന് പറയാവോ ഇതാ ടുഡേ ഈവനിങ് എന്ന് പറയരുത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയാൻ ദിസ് ഈവനിങ് ഇന്ന് രാവിലെ എന്ന് പറയാനോ ദിസ് മോർണിംഗ് എന്നേ പറയാവോ ഇന്ന് രാത്രി എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഇന്ന് രാത്രി ടുഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറയരുത് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അറിയില്ലേ നാളെ മറ്റന്നാൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവതരിപ്പിക്കും നാളേക്ക് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ദിവസം അതല്ലേ മറ്റൊന്നാൾ അടുത്ത ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ്ട് തീരും ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായില്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് at some time in the future bhavil oru nishchita samayathu oru pravarthi tudarnu kondirikkum ennu parayanaanu upayogikana will be or shall be plus ing form aanu idinde structure um inna vaigitta avar club il ottu koodi kondirikkum alle assemble cheythu kondirikkum engal engane parayum avaru assembling they will be they will be will be parayo 
they will be assembling assembled this evening at the club this evening that's all idana future continuous appo adutha oru rendu tense kodi inde adu namukku adutha class il ningalku parayam etra ningal padichu vekka endengil samshayangal ne ningal chodikka clear avatha false inde opposite varanu onnu kodi parayama എന്തിന്റെ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമയമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇത് പോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ Thank you sir